हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फंड नगरी माय नेम इज सौरभ और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट टू के बारे में पार्ट वन जो है वह मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया आप वहाँ से जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं और उस वीडियो में मैंने फॉर्मुलेज एंड कुछ बेसिक क्वेश्चन बताए थे इस वीडियो में मैं बेसिकली एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करूँगा सम वाले पार्ट से सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ओके सो लेट्स बिगिन नाउ जैसा कि आप देख सकते हो ये हमारा आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है दैट विल डिस्कस द सम ऑफ एंथ टर्म ऑफ ए पी रिलेटेड प्रॉब्लम्स मतलब बेसिकली सम वाला प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है छः चार नंबर वाले में एग्जाम में जरूर आता है ओके एंड देन मिक्स प्रॉब्लम्स ऑन एन एड टर्म एंड सम ऑफ एन एड टर्म दोनों को कम्बाइन करके जो मिक्स प्रॉब्लम होता है उसे हम डिस्कस करेंगे सो इन एंड ऑल टोटल एट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और कुछ होमवर्क भी आपको मैं दूंगा आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं सो लेट्स स्टार्ट नाउ ओके सो नाउ सबसे पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है दैट द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज ओके दिस एपी इज गिवन एंड द सम इज गिवन वन एटी टू ओके सो यू हैव एपी एपी है और सम है वन एटी टू आपको बताना है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स ओके सो बिफोर दैट मैं आपको बता दूं कि सम का बेसिकली दो फॉर्मूला होता है एक फॉर्मूला होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी ये तब अप्लाई करते हैं जब हमें लास्ट टर्म पता नहीं होता और दूसरा वाला होता है एन बाई टू ए प्लस एन ये तब हम अप्लाई करते हैं जब हमें लास्ट टर्म पता होता है एल मीन्स लास्ट टर्म ओके अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोलता है यहाँ पे ये बोलता है कि एक ए पी ही बन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन so you have the AP और वो AP है twenty six okay then twenty four okay twenty two इस तरह से बढ़ रहा है ओके अब ध्यान से देखो ये decreasing AP है तो इसका D negative होने वाला है ओके इसका sum of n term जो है वो one eighty two है यहाँ n में दिया हुआ है that the sum is given one eighty two तो आपको ये n का value बताना है figure out कर लेते हैं A और D क्या है तो A is given twenty six and D because जो कुछ भी है वो negative में ही आएगा AP decrease हो रहा है हमारा तो डिफरेंस दो दो का आ रहा है तो टू लगा दीजिए सो डी कम्स आउट टू माइनस टू और वैसे भी आप निकाल सकते हो जस्ट लाइक ऐसे ट्वेंटी माइनस टू ओके सो नाउ यू हैव ई डी इन एस एन और आपको बताना है कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा तो फर्स्ट वाला फॉर्मुल हम अप्लाई करते हैं डायरेक्टली सो नाउ एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू Now, SN का जो वैल्यू उसे एज इट इज लिख देते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन को बिल्कुल सही रखना है गलती नहीं करनी उसमें माइनस टू को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा माइनस टू एन And minus minus plus two. Fine. Okay, so now you will get a quadratic equation. I said like that. So one eighty two is equals to n by two. Fine. Now we have fifty two and two, so it becomes fifty four minus two. Okay, so we have to solve this in short and short. We don't have to solve it in long. So you can see that in the last part, in the last part, there are two common bracket. If two common are there, that means two common are there. That means common are there. कि ये भी टू का मल्टीपल है टू टाइम्स ऑफ एन और ये भी टू का मल्टीपल है तो हम टू को बाहर निकाल देंगे राइट सो ये हो जाएगा वन एटी टू इज इक्वल्स टू एन बाई टू अब हम टू को बाहर निकाल लिए तो टू बाहर हो गया ब्रैकेट में बचा है तो जस्ट लाइक फिफ्टी फोर है ब्रैकेट में तो फिफ्टी फोर माइनस टू एन प्रॉब्लम दोनों को टू टू से डिवाइड कर दीजिए राइट तो यहाँ पर तो एन आ गया ये और ये आपका हो गया ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन माइनस एन ब्रैकेट के अंदर राइट कभी भी आप टू मल्टीप्लाई करो तो ऑटोमेटिकली फिफ्टी फोर माइनस टू एन देते हैं अब इस टू एन टू दैट कैंसल आउट ये आपका हो गया वन एटी टू इज इक्वल्स टू एन इनटू ट्वेंटी सेवन माइनस एन राइट अब यहां से क्या करना है आपको एन का वैल्यू बताना है वो क्या होगा तो इसलिए आप इसको ओपन करेंगे तो एक क्वाडेटिक वेजन आएगा तो आई होप आपको क्वाडेटिक वेजन का वो फॉर्मूला डी वाला पता आएगा सो ट्वेंटी सेवन इंटू एन इज ट्वेंटी सेवन एन एंड दिस बिकम्स माइनस ऑफ एन स्क्वायर सारे पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं सो इट्स बिकम्स एन स्क्वायर माइनस ट्वेंटी सेवन एन प्लस वन एटी टू 
इज इक्वल टू जीरो राइट ऐसा ऐसा हो गया ना वो वाला फॉर्म में यूज कर लीजिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू और यहाँ पे ए बी सी का जो वैल्यू हो आपको लिखना पड़ेगा तो ए तो हमारा वन हो गया बी माइनस ट्वेंटी सेवन है और सी है वन एटी टू ओके यहाँ पे आप एन फाइंड कर लेंगे तो यहाँ पे एन इज इक्वल टू ये एक्स मत लिखेगा है ना तो ये एन इज इक्वल टू माइनस बी सो इट बिकम्स ट्वेंटी सेवन प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर राइट तो नाउ ट्वेंटी सेवन स्क्वेयर इज सेवन ट्वेंटी नाइन माइनस फोर टाइम्स ऑफ ए इनटू सी सो ए इज वन तो तो वैसे का वैसे रहेगा और जो आपका सी है वो वन एटी टू वो वन एटी टू डिवाइडेड बाय टू टाइम्स ऑफ ए और टू इनटू वन इज एक्चुअली टू राइट सो इट बिकम्स ट्वेंटी सेवन प्लस माइनस ओके सो नाउ वन एटी टू इनटू फोर सो ये जो बीच वाला पार्ट है सेवन ट्वेंटी नाइन माइनस फोर इ ये हो जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ सेवन ट्वेंटी नाइन माइनस अच्छा वन एटी फोर वन एटी टू इंटू फोर सो इट विल बी एट राइट फोर इंटू टू इज एट एट फोर थर्टी टू एंड में थ्री है सो इट बिकम सेवन ट्वेंटी एट सो जो डिफरेंस है वो वन का आ रहा है और राइट तो स्क्वेयर रूट ऑफ वन तो वन ही होगा यहाँ पे वन डिवाइडेड बाई टू सो इट बिकम्स ट्वेंटी सेवन प्लस माइनस वन बाई टू अभी ध्यान से यहाँ पे दो वैल्यूज आ रहे हैं तो दोनों में हम चेक करेंगे क्या आंसर आते हैं सो ये पहला वैल्यू हो जाएगा प्लस वाले के लिए सो दिस फॉर प्लस और दूसरा वाला है जो है वो माइनस वाले के लिए हो जाएगा सो दिस विल बी फॉर माइनस ओके सो ट्वेंटी सेवन प्लस वन ट्वेंटी एट बाई टू विच इज फोर्टीन एंड ट्वेंटी सेवन माइनस वन ट्वेंटी सिक्स बाई टू विच इज थर्टीन सो एक फोर्टीन आ रहा है और एक थर्टीन आ रहा है ओके तो चेक करते हैं कौन सा वैल्यू है बिकॉज दो तो आंसर हो नहीं सकते और अगर होंगे तो डेफिनेटली जीरो आ रहा होगा तभी उसका सम कॉन्स्टेंट रहेगा सो जो वेरिफिकेशन वाला पार्ट है वो हम यहाँ पे करेंगे नाउ विल वेरीफाई कि कौन सा आंसर होगा कौन सा नहीं होगा सो so, सबसे पहले चेक करते हैं फॉर एन इज इक्वल्स टू थर्टीन ये वन का वैल्यू थर्टीन है तो जब एन का वैल्यू थर्टीन है तो सम ऑफ थर्टीन टर्म कर लेते हैं ठीक है तो उसको तो ये आना चाहिए वन एट्टी टू जो क्वेश्चन में गिवन था सो इट विल बी थर्टीन बाई टू ओके टू इन टू ए सो ए इज ट्वेंटी सिक्स सो इट बिकम्स फिफ्टी टू प्लस एन माइनस वन होता है राइट दिस थिंग एन माइनस वन सो थर्टीन माइनस वन विल बी ट्वेल्व एंड ट्वेल्व इंटू माइनस टू विल बी माइनस ट्वेंटी फोर सो जो पूरा पार्ट है वो माइनस ट्वेंटी फोर आ जाएगा फिफ्टी टू माइनस ट्वेंटी फोर ओके सो विल बी थर्टीन बाई टू इंटू फिफ्टी टू माइनस ट्वेंटी फोर इट विल बी एट ऑफ देर एंड फोर माइनस टू इज टू सो इट कैंसल्स ऑन फोर्टीन टाइम्स सो थर्टीन इंटू फोर्टीन ओके तो थर्टीन इंटू फोर्टीन विल बी फोर थ्री ट्वेल्व अच्छा इसको मल्टीप्लाई आप ऐसे करेंगे शॉर्टकट में थर्टीन इंटू इस फोर्टीन को आप ले सकते हो टेन प्लस फोर अब थर्टीन इंटू टेन क्या हो गया वन थर्टी सिंपल एंड थर्टीन इंटू फोर क्या हो गया फिफ्टी टू ये हो गया थर्टी सो वन थर्टी प्लस फिफ्टी टू इज वन एटी टू बट हाँ वन एटी टू तो क्वेश्चन में भी गिवन है तो ये वाला तो वैल्यू डेफिनेटली हो रहा होगा एन थर्टीन सही है अब ऐसे ही हम एन फोर्टीन के लिए भी वेरीफाई करेंगे so now for n fourteen let me clear this part again so n thirty is applicable okay so let me delete this तब हम चेक करेंगे n fourteen के लिए तो n fourteen में भी बिल्कुल same करना है और चेक करना है देखना वो one eighty two आता है या नहीं भाई तो अगर दोनों आएगा तो then both will be the answer so for n is equals to fourteen now so sum of fourteen terms is equals to fourteen by two Again, two times of a, so two into twenty six will be fifty two plus n minus one, that is fourteen minus one, which is thirteen, and thirteen into minus two will be minus twenty six. So again, now we are directly taking the minus twenty six. Okay, guys, so here we are minus twenty six. Now, the answer is going to be fourteen by two. Now, fifty two minus twenty six is twenty six. Now, if you cancel out, it will be thirteen. And the same thing will be done last time. Fourteen into thirteen. Which is 182. मतलब दोनों आंसर अपने सही है n is equals to 13 is also correct, n is equals to 14 is also correct. अब ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ देखो ये जो sequence है 26, 24, 22 ये कुछ ऐसा हो रहा था 26, 24, 22 तो एक time आया ऐसा आया था कि यहाँ पे कभी ना देखो सारे तो ये even number है 26, 24, 22 तो बीच में कहीं 2 भी आया होगा 
और फिर जीरो भी आया होगा तो हम जब ये वाले टर्म्स को जोड़ रहे हैं तो इनका समझ आ रहा है वन इसमें अगर हम जीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं तो कोई बड़ा चीज नहीं है सम तो वन एटी टू ही आएगा बिकॉज जीरो का तो कुछ वैल्यू होता नहीं है दैट्स वाई दो आंसर एग्जिस्ट करेंगे इसके थर्टीन एंड फोर्टीन ठीक है आई होप एक क्लियर होगा आपको चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं और कुछ कुछ क्वेश्चन में गिवन है उनका सम है या फिर उनका मल्टीप्लीकेशन है तो आपको चूज करना है ये टर्म ए माइनस डी एन ए प्लस डी जहाँ पे ए जो है अपना फर्स्ट टर्म है राइट right? और जो बी है वहां पे क्या है कॉमन डिफरेंस सो ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस और राइट जब फोर टर्म्स होंगे तो आपको ये चूज करना है ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी एंड ए प्लस थ्री डी और जब फाइव टर्म्स होंगे तो ये चूज करना है ओके क्विट सिंपल तो इसे थोड़ा ध्यान में रखिएगा फोर थ्री टर्म्स दिस फोर फोर टर्म्स दिस एंड फोर फाइव टर्म्स दिस ओके अब इसका थोड़ा यूज करते हैं क्वेश्चन में So let's move to the question now. So ये question है. Question number three, two sorry. अब two में देखते हैं यहाँ पे क्या बोलता है? That the sum of the five numbers in an AP is thirty-five. अब यहाँ पे पांच numbers हैं, right? अब तो basically अगर आपको वो पढ़ना नहीं पता होता, तो just जो था, तो आप ऐसे let करते हैं कि let the five terms be like this: a, a plus d, a plus two d. But इससे क्या होता? कि आपको ना थोड़ा complex solution मिल जाता है. इसमें दो variables आते हैं, a and d. तो उसको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशंस भी चाहिए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है सॉल्व करने में तो इसलिए हम करेंगे क्या वही पुराने वाले टर्म्स एज्यूम करेंगे राइट सो हम स्टार्ट करेंगे ऐसे लेट द फाइव टर्म्स जो कुछ भी है और हमारे जो फाइव टर्म्स है वो क्या होंगे तो हो जाएंगे हमारे ए माइनस टू डी ए माइनस डी ए ए प्लस डी एंड ए प्लस टू डी राइट ये हमारे फाइव टर्म्स है एपी ओके okay, मैं बोलता क्या है सबसे पहला स्टेटमेंट द सम ऑफ दिस फाइव नंबर्स इन एन एपी इज थर्टी फाइव मतलब इन पांचों को अगर मैं जोड़ू तो थर्टी फाइव आएगा नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ फाइव टर्म्स इन दिस एपी इज कमिंग आउट टू बी थर्टी फाइव तो हम लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर देते हैं वैसे ही सो ए माइनस टू डी प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी एंड प्लस ए प्लस टू डी इन सारे का जो सम है वो कितना आ रहा है थर्टी फाइव अब देखो ध्यान से माइनस टू डी जो है और प्लस टू डी कैंसिल आउट हो जाएगा इक्वल अपोजिट सिमिलरली माइनस डी प्लस डी कैंसिल आउट और ध्यान से देखो आपके पास टोटल फाइव ए आ गए थ्री फोर एंड फाइव सो इट विल बी फाइव ए इज इक्वल टू थर्टी फाइव और यहाँ से क्लियरली आपका ए का जो वैल्यू है वो सेवन आ गया राइट और जैसा कि मैंने पहले बताया था ये ए जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए और डी पे ही है तो आपको एक वैल्यू पता चल गया विच इज सेवन अब डी फाइन करो तो डी फाइन करने के लिए डेफिनेटली सेकेंड वाले स्टेटमेंट देखते हो क्या है द सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स इज टू एटी फाइव ओके द सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स उनका स्क्वेयर्स का जो सम है वो टू एटी फाइव तो ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमने यूज किया था फिर हम सेकेंड इन्फॉर्मेशन यूज करेंगे द सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स मतलब क्या हो गया एंड द सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स मीन्स ए माइनस सॉरी ए माइनस टू डी जो था हमारा फाइव टर्म्स उनका स्क्वेयर्स का सम राइट ये वाले का प्लस ये वाले का ए माइनस डी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी स्क्वायर एंड प्लस ए प्लस टू डी स्क्वायर इनका जो सम का वैल्यू है वो गिवन है टू एटी फाइव राइट और ध्यान से देखो ये काफी बड़ा लग रहा है बट एक्चुअली ये है नहीं बहुत सिंपल है ये आप लोग सबको पता होगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म है उससे पहले ना एक और चीज देख लो लाइक अगर मान लो ए माइनस बी का स्क्वायर है और ए प्लस बी का स्क्वायर है आपको इनको जोड़ना है तो आप उसको एक्सपैंड करोगे तो उसको लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इस वाले के लिए और ए प्लस बी होल स्क्वायर के लिए लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी देखो ध्यान से ये तो कैंसिल ही आउट हो जा रहा है इक्वल अपोजिट और अल्टीमेटली आपके पास क्या बच रहा है टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर इन दोनों का सब ए एंड बी बी वाले पार्ट का सेम एज यहाँ पे भी कैंसिल आउट होगा क्यों क्योंकि यहाँ पे माइनस टू डी है और यहाँ पर क्या है प्लस टू डी राइट यहाँ पे माइनस डी है यहाँ पे क्या है प्लस डी तो फिर हम पूरा शो करेंगे और ध्यान रखना आप सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये छोटा सा आंसर आएगा 
ओके तो चलो वो लगा लेते हैं सुनो ए माइनस टू डी का स्क्वेयर है विच मीन्स ए स्क्वेयर प्लस फोर डी स्क्वेयर जो भी आता है वो भी हम लिखते हैं यहाँ पे इसके लिए लिखेंगे हम ए स्क्वेयर प्लस फोर डी स्क्वेयर एंड माइनस फोर टाइम्स ऑफ ए डी दिस इज फॉर दिस वाला पार्ट देन ए माइनस डी स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर राइट माइनस टू ए डी ए स्क्वायर विल बी एज इट इज ऐसे का ऐसे ही रहेगा नाउ ए प्लस डी का स्क्वायर तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस टू ए डी और नीचे जो है वो क्या है ए प्लस टू डी स्क्वायर विच विल बी ए स्क्वायर प्लस फोर डी स्क्वायर एंड प्लस फोर टाइम्स ऑफ ए डी और ये सारा वैल्यूज जो है वो टू एटी फाइव के बराबर है तो ध्यान से देखिए आप यहाँ पे क्या माइनस फोर ए डी था यहाँ पे प्लस फोर ए डी कैंसिल आउट सिमिलरली माइनस टू ए डी प्लस टू ए डी कैंसिल आउट अब क्या बच रहा है ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर टोटल पाँच बार ही आया है इट विल बी फाइव ए स्क्वायर सिमिलरली डी वाले का देखते हैं तो यहाँ पे फोर डी स्क्वायर आया है यहाँ पे डी स्क्वायर आया है तो फाइव डी स्क्वायर राइट फोर डी स्क्वायर तो जो यूज होता जा रहा है उसे आप कैंसल आउट भी कर सकते हो जैसे कि ए स्क्वायर यूज हो गया पहले से कैंसल आउट करते हुए कन्फ्यूजन खत्म हो जाए ये सारे ए स्क्वायर कैंसल आउट ना फोर डी स्क्वायर इसको ले लिया हमने प्लस डी स्क्वायर फाइव डी स्क्वायर सिक्स डी स्क्वायर एंड प्लस फोर विच इज टेन डी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू टू एटी फाइव ओके अब ध्यान से देखें यहाँ पे फाइव कॉमन आ रहा है तो फाइव कॉमन ले लिया तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस टू डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू एटी फाइव जिसे फाइव से आउट कर दो आप पैसे करके फाइव ऑन फाइव टाइम्स एंड फाइव सेवन जो थर्टी फाइव सो नाउ यू आर लेफ्ट विथ ए स्क्वायर प्लस टू डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू फिफ्टी सेवन और एक का जस्ट अभी हम वैल्यू निकाल लेते हैं तो जब सेवन तो सेवन स्क्वायर विल बी फोर्टी नाइन प्लस टू डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू फाइव सेवन फिफ्टी सेवन तो फोर्टी नाइन को ट्रांसपोज कर देते हैं राइट हैंड साइड में तो फिफ्टी सेवन माइनस फोर्टी नाइन राइट विच कम्स आउट टू बी हाउ मच फिफ्टी सेवन एंड फोर्टी नाइन इट विल बी जीरो एट ओके जीरो एट और जीरो सेवन नाइन एंड एट विल बी सेवनटीन या दिस विल बी जीरो एट सो टू डी स्क्वायर विल बी जीरो एट और Answers on four times, so जो d का value है वो square root of four आ जाएगा. Fine. अब देखो square root of जो four होता है, basically वो क्या हो गया? Plus two भी हो गया और minus two भी हो गया. तो यहाँ पे दोनों answers आप देखेगा. Two भी exist करेगा, minus two भी करेगा. Because two into two is also four and minus two into minus two is also four. Right? Because यहाँ पे कहीं positive तो use किया नहीं है, तो यहाँ पे दोनों exist करेंगे. But अब question में क्या बोलता है? Find the third term. तीसरा term क्या है? तीसरा term तो वैसे a था. तो हम चाहते तो यहीं पे एंड कर सकते थे इसे बट ये था कि अगर आपको क्वेश्चन में पूछता फाइंड द फोर्थ टर्म फाइंड द फिफ्थ टर्म तो आपको डी पता होना चाहिए तो आपके पास डी भी आ गया है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो राइट सो अभी फिलहाल के लिए जो आपका थर्ड टर्म है वो सिंपली क्या था अपना ए था ना फर्स्ट थर्ड टर्म और ए का वैल्यू था सेवन सो दिस सेवन विल बी द करेक्ट आंसर ओके गाइज काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आ सकता है एक स्ट्रीम था पांच टर्म्स में बेसिकली तीन और चार में ही आएगा तो क्वेश्चन ऐसे ही मिलाना है Let's move to the next one now. Okay, next question number three है, उसे देखते हैं third number. और third में क्या बोलता है? This is also a typical CBSE question. इसमें क्या बोलता है? That if the seventeenth term of the EP is one zero, if the seventeenth term is one zero, तो आपके जो question में given है, उसको पहले decode करते हैं. Seventeenth term means A seventeen, which is given one zero. Question बोलता है, what is the sum of the first thirty three term? तो first तीन मिडिल अब ये जो तीन है वो अपना मिडिल टर्म होता है राइट तो इन शॉर्ट देखो जो कुछ भी मिडिल टर्म होता है वो हमेशा एवरेज होता है मिडिल ऑलवेज लाइट एट द मिड बीच में वाला मिडिल तो एवरेज क्या हो गया तीन राइट अब मैं पूछता हूँ कि बताओ इन सब सारे नंबर्स का सम क्या होगा तो आप देखो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव जो कि अल्टीमेटली फिफ्टीन आना है अब यहाँ पे देखो इसको डायरेक्टली निकाल सकते हो आप नाइन्थ का फंडा यूज करो कि अगर एक्स एवरेज होता था और एन टोटल नंबर्स होते थे तो उनको मल्टीप्लाई करने से हमारा टोटल वैल्यू निकल जाता था 
तो सेम एज यहाँ एवरेज तो पता चल गया तो कितने टर्म्स है पांच टर्म्स है तो थ्री इंटू फाइव टर्म्स आउट होगी इसको एक बार में आप निकाल सकते हो ऐसे ठीक है अब देखो इसका यहाँ से क्या लिंक है तो हम इसको कुछ इस तरह से लिंक करेंगे ठीक है सेवनटीन टर्म जो है वो गिवन है और मेरे को निकालना है सम ऑफ फर्स्ट थर्टी थ्री टर्म का वैल्यू क्या होगा तो सेम एस मेरे को ना अब फिर वही बात हो गई कि एवरेज खोजना पड़ेगा कि एवरेज क्या है तो उससे पहले एक और चीज ध्यान से समझो यहाँ पे टोटल पैंतीस टर्म है राइट एक दो तीन चार इस तरह से टोटल जो है वो थर्टी थ्री टर्म्स है अगर किसी तरह मैं इसका मिडिल वाला वैल्यू निकाल लू तो मेरा काम एक बार में बन जाएगा राइट अब मैंने बताया था कि कभी भी एन ऑर्ड होता है तो आपको मिडिल टर्म निकालने का पढ़ना क्या होता है फर्स्ट वाले वीडियो में आप देखना मैंने बताया कि अगर एन जो है ऑर्ड होता है तो उस केस में जो मिडिल टर्म है वो मिडिल टर्म होता है एन प्लस वन बाई ये जो होता है वो मिडिल टर्म होता है ध्यान से देखो अगर ये थर्टी थ्री है थर्टी थ्री प्लस वन बाई टू करोगे आप तो ये हो जाएगा थर्टी फोर बाई टू विच इज कमिंग आउट ऑफ सेवनटीन टर्म ओके जो सेवनटीन टर्म है वो इसका मिडिल वैल्यू है या फिर आप इसको बोल सकते हो वो इसका एवरेज है राइट और ध्यान से देखो क्वेश्चन में सेवनटीन टर्म का वैल्यू भी गिवन है बदल रही है तो आप इसको एक बार में निकाल सकते हो सम ऑफ थर्टी थ्री टर्म्स इज इक्वल्स टू कितने सारे टर्म्स है टोटल तो टोटल थर्टी थ्री टर्म्स है और एवरेज क्या है अपना सेवनटीन So just multiply 33 into 17. So A 17 का जो वैल्यू है 102. Okay. So just multiply this. So 33 into 102, which is coming out to be 100 plus. So ये shortcut है multiply करने का आपका. Sorry, आप ऐसे ही multiply करोगे. Okay. So this 102 can be written as 100 plus 2. So 33 into 100. So this will be 3300. And plus 33 into 2 will be 66. So it comes out to be 3366. So this is the answer. Right. You can also get different ways. You can also get different ways. You can also get different ways. Ultimately, you will get the answer. The other way to look at it. It is very simple. If you want to decode it, what will you do with 17 terms? How will you do with 17 terms? How will you do with 17 terms? So, the value of 162 is 102. Right. And you asked what will you do with 33 terms? How will you do with 33 terms? 33 by 2, okay. And then because you need to find the 33th term का sum, so you take up 2a, कि 33 में से एक कम करोगे, 32 हो जाएगा, into t, alright. तो ये कैसे क्या होगा? 33 by 2, और वहाँ से अगर आप 2 निकालते हो बार, तो ये हो जाएगा a plus 16b. 2 और 2 cancel out हो गया, ये हो गया 33 into, और a plus 16b का value आपने just लिखा है, वो 102. तो ultimately वही answer ही आना है. इस कमी नोट पे 3366, ओके गैस, ये थोड़ा सा नया था और ये थोड़ा सा जानना आपको जरूरी था कि मिडिल टर्म और एवरेज क्या होता है, तो आप इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आप आराम से बना लेंगे, ओके? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर देखिए तो टोटल 19 टर्म्स हो रहे होंगे और उन सब का सम 779 है ओके देन व्हाट इज द 10th टर्म ऑफ दिस अगर हम वही वाला फंडा यूज करें जो अभी जस्ट किया था तो एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा देखिए कैसे क्वेश्चन में सम ऑफ 19 टर्म्स जो है वो 779 राइट दिस पार्ट इज गिवन आई नीड टू फाइंड द 10th टर्म ऑफ दिस एपी इन शॉर्ट 18 क्या होगा ध्यान से देखो टोटल जो है वो कितने सारे टर्म्स हैं यहां पे 19 टर्म्स है जिसका सम आपको पता है In short, total is like 19 terms. In this 19 terms, there will be a middle term. If you apply it, then you will apply it. If n is odd, then you will apply it. How do you apply it? You will apply it in a simple way. That is equal to n plus 1 by 2th. Observation. So, this is the total 19 terms. 19 plus 1 is 20 by 2, which is coming out to be 10th term. जो टेंथ टर्म है वो तो मिडिल टर्म है राइट अगर टेंथ मिडिल टर्म है मतलब अपने को जो एवरेज है वो पता चल गया और वो एवरेज क्या है आपका ए टेन है टेंथ टर्म जिसको आप लिखते हो ए टेन अब एवरेज पता चल गया है राइट सम भी आपको पता है तो जो बेसिकली सम होता है वो और कुछ नहीं होता एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स राइट तो सम कितना है आपका सेवन आपको एवरेज पता चल गया वो क्या है ए और नंबर ऑफ टर्म्स कितने सारे टर्म्स हैं? 19 टर्म्स। सिंपली यहाँ से 18 आप निकाल लोगे, वो हो जाएगा 779 by 2. 
फाइव नाइन ओके ना सेवन सेवेंटी नाइन बाई नाइनटीन सो कैलकुलेट कर लेंगे सो नाइनटीन इंटू फोर नाइन फोर थर्टी सिक्स सेवेंटी सिक्स राइट नाइनटीन इंटू फोर इज सेवेंटी सिक्स एंड वन कैरी फॉरवर्ड सो फोर्टी वन सो जो टेंथ टर्म हो रहा हुआ आपका वो आपका सिंपली हो जाएगा फोर्टी वन और ये आपका आंसर हो जाएगा ओके गाइज लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ ये इंपॉर्टेंट था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ओके सो लेट्स मूव टू द फिफ्थ वन नाउ सब फिफ्थ वन में क्या है तो इसमें भी फिर भी डिकोड करना है लैंग्वेज को वही इंपॉर्टेंट काम है उसमें बोलता क्या है दैट इफ द सम ऑफ द थर्ड एंड द एट टर्म ऑफ द ए पी सेवन ओके बट नाउ यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस कहीं भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप एज्यूम कर लेना लेट द फर्स्ट टर्म जो आपका फर्स्ट टर्म है वो क्या है ए है एंड जो कॉमन डिफरेंस है वो डी ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप ए और डी ही लो आप कुछ भी ले सकते हो बट फिर वो क्लियर होना चाहिए पूरे क्वेश्चन तक है ना ना फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है डी है ओके ना अब क्या बोलते हैं द थर्ड द सम ऑफ थर्ड एंड एट टर्म ओके सो थर्ड टर्म ये हो गया और एट टर्म ये हो गया इनका जो सम है वो सेवन गिवन है एंड द सम ऑफ द सेवन टर्म एंड फोर्टीन टर्म इज माइनस थ्री सेवन टर्म एंड फोर्टीन टर्म इनका जो सम है वो माइनस थ्री है अब चलो उसको फिर से डिकोड करते हैं ए थ्री को आप क्या लिख सकते हो ए थ्री को आप लिख सकते हो ए प्लस टू बी प्लस और ए एट को क्या लिख सकते हो आप सिंपली ए एट को आप लिख सकते हो ए प्लस सेवन डी तो ये वैल्यू जो है वो सेवन के बराबर है राइट एंड सेम एज यहाँ पे ए सेवन क्या हो जाएगा ए प्लस सिक्स डी और ए फोर्टीन क्या हो जाएगा ए प्लस थर्टीन डी आई होप को ये वाला पार्ट डिकोडिंग वाला क्लियर होगा नहीं है तो आप पार्ट वन वाला वीडियो देख सकते हैं उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया और माइनस थ्री ये गिवन है राइट अभी हम इसको फर्दर रिपीट करते हैं सो नो ए एंड ए विथ इज टू ए सो कैंसल आउट करिए और मैं टू ए लिखा सो वो एम्बिग्यूटी नहीं रहेगी एंड टू डी एंड सेवन डी विल बिकम नाइन डी सो दिस इज इक्वल्स टू सेवन एंड लाइक ए एंड ए विल बी टू ए ओके प्लस एंड सिक्स डी एंड थर्टीन डी विल बी नाइनटीन डी सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन अभी अभी वही बात होगी इफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरेबल आपको उसको सॉल्व करना है और ए और डी निकालना है तो दोनों को करता क्या हमें सिंपली ऐड कर देता है राइट और सब कर देता है तो जब सब कार्ड करूंगा तो माइनस 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 का प्लस दिस कैंसल आउट दिस विल बी हाउ मच माइनस ऑफ टेन डी ओके एंड दिस विल बी हाउ मच प्लस ऑफ टेन माइनस माइनस प्लस सब प्लस 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 सो डी कम्स आउट टू बी माइनस वन कॉमन डिफरेंस अपना आ गया वो है माइनस वन आप कोई भी क्वेजन उठाते हैं और सिंपली उसको सॉल्व करके ए निकाल लेते हैं तो मैं चलो फर्स्ट वाला इक्वेजन उठा रहा हूँ फ्रॉम वन फर्स्ट इक्वेजन क्या था वो था टू ए प्लस नाइन डी इज इक्वल्स टू सेवन डी आपका क्या है माइनस वन सो जस्ट यूज डी इज इक्वल्स टू माइनस वन है सो सिंस डी इज इक्वल्स टू माइनस वन सो टू ए प्लस नाइन इन टू माइनस वन इज इक्वल्स टू सेवन क्योंकि टू ए माइनस नाइन इज इक्वल्स टू सेवन और टू ए इज इक्वल्स टू सिक्सटीन और ए कम्स आउट टू बी एट सो ए इज एट एंड डी इज माइनस वन जैसे ए और डी निकल गया तो अपने को कौन सा टर्म बताना है टेंथ टर्म क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज अ टेंथ टर्म टेंथ टर्म मतलब ए टेन और डिकोड करके तो क्या लिखोगे ए प्लस नाइन डी ए का वैल्यू क्या है एट राइट ओके एंड एंड डी का वैल्यू क्या है माइनस वन सो टू इज माइनस वन ब्रैकेट्स यूज करेगा माइनस के सो टू एट माइनस नाइन विच कम्स आउट टू माइनस वन सो जो माइनस वन होगा वो आपका हो जाएगा सिंपली टेंथ टर्म ओके गाइस चलिए आगे क्वेश्चन हम की ओर पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव सो क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स देखिए क्या है इसमें क्या बोलता है हाउ मेनी नंबर लाइव बिटवीन टेन एंड थ्री हंड्रेड अच्छा यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं ध्यान से करिएगा इसे यहाँ पे भी यूज करना है बिटवीन टेन एंड थ्री हंड्रेड और कभी एक लैंग्वेज यूज करता है फ्रॉम टेन टू थ्री हंड्रेड तो कभी भी बिटवीन यूज करे तो आपको ये और ये जो नंबर्स है इनको इंक्लूड नहीं करना है राइट और फ्रॉम वाले केस में बोला है तो डेफिनेटली आपको बोलेगा अभी फर्दर बोथ आर इंक्लूडेड तो दोनों इंक्लूड करना है राइट right. और अगर कुछ नहीं बोलता है तो सिंपली आपको इसे इंक्लूड ही करना है क्योंकि 10 से लेकर के 300 तक में जो भी नंबर्स हैं प्लस 10 और 300 भी इंक्लूड होगा 
राइट तो बटन वाले केस में एक्सट्रीम पॉइंट को इंक्लूड आपको नहीं करना ये ध्यान रखना है ना चलिए अब ये क्या बोलता है वो बोलता है कि 10 और 300 है कितने सारे नंबर्स है हाउ मेनी नंबर्स लाइक बटन 10 एंड 3 राइट व्हिच डिवाइडेड बाय 4 ओके जब हम 4 से से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए एग्जांपल दीजिए लेट्स से कोई नंबर है x अगर मैं उसको 4 से डिवाइड करता हूं राइट तो उस केस में जो रिमाइंडर आ रहा है बेसिकली उसको मैं ऐसे लिखता हूं और वो जो रिमाइंडर है वो 3 आना चाहिए राइट तो वो जो नंबर है वो डेफिनेटली किस फॉर्मेट का हो रहा होगा 4 टाइम्स ऑफ x 3 मतलब वो नंबर क्या है जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ऐसा हो जाएगा उसमें 3 जोड़ देंगे तो उसका रिमाइंडर जो है वो 3 आ जाएगा राइट तो ऐसे नंबर्स को हमें डील करना है या फिर दूसरा तरीका ये है ये बराबर 10 है तो अगला नंबर क्या आ रहा होगा 11 देन 12 इस तरह से वो बढ़ रहा होगा राइट और पीछे का तो हमें ख्याल भी नहीं करना वो तो हो गया अच्छा यहां पे 10 जो है वो इंक्लूड नहीं करेगा ध्यान रखना अच्छा पीछे 9 भी है पीछे 8 भी है एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं राइट अब देखो ध्यान से अगर मैं बोलूं 8 4 से डिविजिबल होता है राइट अगर ये 4 से डिविजिबल है ठीक है अगर मैं इसको 3 और ऐड कर दूं 3 तो ये क्या बन जाएगा अपना 11 अगर मैं 11 को 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आता है 3 आता है ऐसे ही नंबर चाहिए ना व्हिच वन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 अगर 4 का मल्टीपल हो और साथ में इसमें 3 जोड़ दें तो पहला नंबर अपना मिल गया वो क्या है 11 राइट तो जो एपी है उसका फर्स्ट टर्म हो गया 11 ओके नाउ सेकंड देखिए आप अच्छा 9 जो है वो डिविजिबल नहीं है राइट तो या आप एक चीज और कर सकते हो आप सिंपली कि कॉमन डिफरेंस इसमें ऐड करते जाते हैं तो देखो कॉमन डिफरेंस जो है बेसिकली वो 4 होता जाएगा यहां पे 11 में 4 ऐड करिए कितना हो गया 15 ओके okay. 15 को सब चेक भी कर सकते हो डिवाइड करोगे तो 12 आता है इसका मल्टीपल और 3 बच जाते हैं रिमाइंडर 12 एंड 3 इज 15 राइट right. 15 में फिर 4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 19 तो इस तरह से ये चलता जा रहा है बट जो अपना नंबर है वो 300 से कम होना चाहिए तो हम कब तक ऐसा काम करेंगे तो हम डॉट 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 देते हैं कि हां इस तरीके से बढ़ रहा है ओके okay. अब कितने सारे नंबर्स लाइक करेंगे वो हमें बताना है बहुत सिंपल देखो जो कुछ भी है अपना नंबर जैसे कि मान लो कि लेट्स से nth टर्म होगा यहां पे ये जो नंबर होता होगा nth टर्म होगा और वो बेसिकली वो n का वैल्यू हमें बताना है तो डेफिनेटली वो 300 से तो कम ही होगा बिकॉज़ हमें 300 को तो इंक्लूड नहीं करना ना लाइक बटिंग वाले केस है तो जो अपना nth टर्म होगा वो डेफिनेटली 300 से तो छोटा ही होगा 300 तो हो नहीं सकता बिकॉज़ ये बटिंग वाला केस है ना और पहले टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a plus n minus one into d should less than three hundred देखो a भी आपको पता है ये ध्यान से देखो eleven है ये राइट ये आपने ap बना दिया है नंबर ऑफ टर्म्स तो आपको निकालना है और कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है चार है चार का डिफरेंस ap बढ़ रहा है because less than three hundred अब इस eleven को आप राइट हैंड साइड में ले जाइए तो ये जो आपका हो जाएगा three hundred minus eleven so now n minus one into 4 and that is less than so 11 से subtract कर रही है तो ये हो जाएगा पर 289 ओके okay. 289 हो चुका है अब इसको क्या करें दोनों साइड 4 से divide कर दीजिए right because ये 4 4 cancel out हो जाएगा और जब इसे divide करेगा ये तो 4 7 28 4 2 8 carry forward 1 हो गया है तो अगेन 4 2 8 and 4 5 22 72.25 आ रहा है इसका value मतलब n minus 1 is less than 72.25 25. अब इस 1 को भी इधर भेज दीजिए आप तो ये सिंपली क्या हो जाएगा n लेस देन 72.25 अब ये माइनस 1 था तो बन गया अपना प्लस 1 सो so, n लेस देन कितना हो गया ये 73.25 अब n जो है वो 73.25 से कम है अब इसका मतलब समझिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जैसे कि देखो मान लो यहां पे कोई कोई नंबर है 73 आपने यहां से स्टार्ट किया 0 से तो इधर कोई नंबर आ रहा होगा लेट्स से 74 यहां कहीं बीच में कोई नंबर आ रहा है 73.25 राइट अब इस 73.25 से n का वैल्यू छोटा होगा तो वो सबसे करीब छोटा वैल्यू कौन सा है 73 है तो जो n का वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगा 73 72 नहीं दिखेगा वो उससे और भी छोटा हो जाएगा जस्ट नियरेस्ट बट लेस देन 73.25 व्हिच इज 73 सो so n कम्स आउट टू बी 73 मतलब टोटल यहां पे 73 वैल्यूज हैं और 73 टर्म्स हैं जो इस एपी के अंदर ओके यहां पे क्वेश्चन पूछा था हाउ मेनी नंबर्स सो देयर आर 73 सच नंबर्स ओके गाइस ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ सो क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 जैसे कि आप देख सकते हो ये क्या बोलता है 
that in the sum of the first six term of the AP is 36. Okay. In the sum of the first six term of the AP is 256. पहला छः term का जो sum है वो 36 दिए हैं और पहला six term terms है उसका sum है 256. तो बोलता है find the sum of first term. पहला दस term का जो sum है वो क्या? छोटा सा example है पैसा sum के लिए जैसे यहाँ पे ना total sixteen terms है size जिनको तो ये ज़्यादा sixteen terms और यहाँ तक कहीं पर होगा वो six terms तक का sum question के हिसाब से क्या बोलना चाह रहा है कि पहला जो छः terms है उसका जो sum है वो कितना given है thirty six and the sum of the first sixteen terms is given two fifty six पहला जो sixteen terms है उसका जो sum है वो two fifty six है ये तो बोल रहा है sum of first six terms is thirty six and the sum of first six ten terms is two fifty six. Then बोलता है, then find the sum of first ten terms. तो पहला जो दस term हो रहा होगा, मतलब यहाँ से लेके पहले से ten term यहाँ पर आता है। तो पहला जो ten terms है, ये वाला part उसका sum क्या हो रहा होगा? Right? तो simple है, right? तो इसको हम directly तो कर नहीं सकते, of course formula use करना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे देखो, ऐसे देखेंगे। Sum of six terms is thirty six. Question के हिसाब से, according to question. Sum of sixteen terms which is given two fifty six. ये दो चीजें पता हैं। अच्छा इसमें ध्यान से देखना बहुत चीज़ है। इस sum of sixteen terms जो कुछ भी है, okay? अब इसमें दो तरीके बनाने का एक तो है formula use करना, जो directly use कर लोगे और एक बार में बन जाएगा। ये दो equations हैं कि तो better है formula ही use करो, ज़्यादा confusion नहीं होगी। तो बस यहाँ पे first term and common difference लिखा हुआ नहीं था, तो आप assume कर लोगे a b का first term and d b का common difference. So again, sum of six terms is given thirty six. So यहाँ पे formula जो था वो sum वाला था ये वाला, which is n by two two a plus n minus one into d. Okay. So total कितने terms हैं? Six terms. So six by two two a plus अब total number of terms जो कुछ भी हो उसे एक कम. So six minus one will be five times of d, and which is equal to thirty six. Right. So two one three times. And three cancels on three terms. So यहाँ से एक छोटा सा equation निकल गया वो क्या है? Two a plus five b is equal to twelve. Okay. So this is your first equation. The same as यहाँ पे भी use करेंगे sum of sixteen term. So sixteen by two. Two a plus now sixteen term है उसे एक कम. So fifteen b and that is equal to two hundred and fifty six. Again two cancels on eight times and eight three twenty four eight two sixteen. So thirty two. So, यहाँ से दूसरा equation आके 2a plus 15d coming out to be 32. So, this is your second equation. अब पहला equation भी आ गया, दूसरा भी आ गया, तो बिल्कुल पिछले वाले equation की तरह कुछ नहीं करना है, इसको eliminate करना है a या d को और दोनों का value बताना है, a और d का value क्या आएगा? तो अब ये comment section में मेरे को बताओगे question number seven का कि a और d का value क्या आ रहा है और sum of ten term का जो answer है वो क्या आएगा? So, this is your homework. Okay? Fine. Let's move to the last question, question number eight. So, question number eight, as you can see, is this? It's a very interesting question. It's a very important question. So, how do we deal with it? It's a good question. If the sum of the, if the ratio of the sum of first n term of the two EP is given this and this, two EP है, और उनके sum का जो ratio है, वो given है आपको. तो यहाँ पे दो अलग-अलग एक्टिव ध्यान रखिएगा. So, let's say मेरे हिसाब से जो पहला एपी है वो नाम मैंने दे दिया एपी वन दिस इज माय फर्स्ट एपी और लेट्स जो दूसरा एपी है मैंने उसको नाम दे दिया एपी टू इस एपी के लिए फर्स्ट टर्म जो है उसको मैंने लेट कर लिया लेट्स है वो ए है और जो कॉमन डिफरेंस है वो मैंने इसको लेट कर दिया स्मॉल डी से एपी टू है इसमें लेट कर लिया कैपिटल एस फर्स्ट टर्म एंड कैपिटल डी इज द कॉमन डिफरेंस राइट अब क्वेश्चन के हिसाब से काम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? The sum of first, the the ratio of the sum of first n term of the two EPs given this. मतलब sum of पहले वाले का भी और sum of दूसरे वाले का भी. तो let's say small s है और ये capital s है. इनका जो ratio वो given है seven n plus one divided by four n plus twenty seven. अब sum का तो formula आपको पता ही है. तो इसको बस यहाँ पे apply करिए. ये लिखोगे आप n by two. पहले वाले एपी के लिए छोटा है सारा कुछ. So two times of a into n minus one into d. और सेकंड वाले एपी के लिए अच्छा ये एन तो एज इट इस रहेगा बिकॉज़ ये सम ऑफ़ फर्स्ट एन टर्म्स हैं तो दोनों के लिए एन सेम रहेगा जैसे पचास टर्म पहले का भी है तो दूसरे का भी पचास टर्म होगा कुछ ऐसे ही बट यहाँ पे कैपिटल ए फर्स्ट टर्म है 
और कैपिटल डी जो है वो कॉम्प्लीट है और ये जो रेशियो होगी वन है सेवन एन प्लस वन डिवाइडेड बाई फोर एन प्लस ट्वेंटी सेवन ओके सो दिस टू थिंग्स इज गिवन चलिए पूछता क्या फाइंड द रेशियो ऑफ देयर नाइन्थ टर्म इनके नाइन्थ टर्म का रेशियो क्या होगा इन शॉर्ट ऐसे ही कुछ हो रहा होगा ए नाइन बाई कैपिटल ए नाइन स्मॉल ए नाइन बिकॉज इसके लिए मैंने स्मॉल ए यूज किया था और इधर कैपिटल मैंने कैपिटल यूज किया था राइट right. अच्छा मतलब मेरे को इन शॉर्ट ये वाला वैल्यू बताना क्या होगा ए प्लस ए टी बाई कैपिटल ए प्लस एट कैपिटल बी इसका वैल्यू जो है वो जो कुछ भी आएगा रेशियो वही आंसर हो जाएगा राइट right. देखो ध्यान से ये जो हमने पार्ट लिखा सम वाला राइट right. इसमें ये और ये पार्ट तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया एन बाई टू एन बाई टू जो है वो बचा क्या है वो बचा ये टू ए प्लस एन माइनस वन एन टू डी डिवाइडेड बाई टू कैपिटल ए प्लस एन माइनस वन एन टू कैपिटल डी दैट इज इक्वल्स टू सेवन एन प्लस वन डिवाइडेड बाई फोर एन प्लस ट्वेंटी सेवन ओके तो देखो ध्यान से मैं करता क्या हूँ इस वाले एक्सप्रेशन जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है उसको मैं बिल्कुल ऐसा ही बनाता हूँ जैसा फाइंड करना है यहाँ पे तो ए है दोनों साइड में यहाँ पे टू तो लगा है नहीं तो मैं इस लेफ्ट वाले पार्ट में टू टू डिवाइड कर देता हूँ या टू कॉमन ले लेता हूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा ए प्लस एन माइनस वन डी बाई टू डिवाइडेड बाई ए प्लस एन माइनस वन डी बाई टू और ये राइट हैंड साइड जो है वो मेरा एज इट इज रहेगा इसमें कोई छिड़खानी नहीं करनी है तो वो कॉन्स्टेंट है फिक्स है तो कभी वो ऐसा इसलिए मैंने किया कि कभी मैं एलसीएम लूँ तो टू यहाँ पे उड़ के आ जाएगा जैसे यहाँ पे है और टू और टू बेस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा राइट अब देखो एक पार्ट तो हमने सेम कर दिया यहाँ भी ए आ गया यहाँ भी ए आ गया जैसा यहाँ पे था इधर भी ए आ गया और इधर भी ए आ गया बट यहाँ पे कुछ ऐसा चाहिए तो देखो दोनों के आगे एट एट लगा है तो इधर भी मेरे को कुछ ऐसा ही बनाना है तो ये जो पार्ट है आपका ये वाला पार्ट और बॉटम वाला पार्ट इसमें करेंगे क्या हम तो देखो ऊपर वाला जो पार्ट है कोई एक ही नोट कर देता हूँ एन माइनस टाइम्स डी बाई टू इसको मेरे को कैसा बनाना है कुछ एट डी फॉर्मेट का बनाना है बिकॉज यहाँ पे एट डी चाहिए अपने को तो मैंने एट डी से क्रिएट कर दिया तो वो डी और डी को कैंसिल आउट हो गया ये एन माइनस वन इज इक्वल टू एट इंटू टू विच इज सिक्सटीन इधर मल्टीप्लाई होगा और एन का वैल्यू जो है वो सेवनटीन आ जाएगा राइट तो अगर मैं एन सेवनटीन पुट करता हूँ तो बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा राइट तो एक बार चेक करते हैं एन सेवनटीन डाल के यहाँ ए प्लस इतना ए हो गया एन सेवनटीन डाला हमने सेवनटीन माइनस वन विच विल बी सिक्सटीन इन टू डी बाई टू एंड सेम इज नीचे भी क्या हो जाएगा ए प्लस सिक्सटीन इन टू डी बाई टू और हम एन का वैल्यू क्या डाल रहे हैं सेवनटीन ये ध्यान रखिएगा तो राइट हैंड साइड वाली हमें सेवनटीन डालना है तो सेवन इंटू सेवनटीन प्लस वन डिवाइडेड बाई फोर इंटू सेवनटीन प्लस ट्वेंटी सेवन ओके अब देखो ध्यान से टू और एट टाइम्स में कैंसिल आउट कर रहा है तो ये से एट टाइम्स में कैंसिल आउट कर रहा है तो अल्टीमेटली जो है तो आपका पार्ट हो ऐसे ही तो दिख रहा है ए प्लस ए टी डिवाइडेड बाई कैपिटल ए प्लस कैपिटल ए टी अब राइट हैंड साइड को जस्ट सॉल्व करना है तो सेवन सेवनटीन इंटू सेवन कम्स आउट टू बी वन हंड्रेड एंड नाइनटी प्लस वन वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी डिवाइडेड बाई सेवनटीन इंटू फोर इज सिक्सटी एट सिक्सटी एट एंड ट्वेंटी इज एट्टी एट एट्टी एट एंड सेवन इज नाइन्टी फाइव सो जस्ट क्रॉस दिस यूजिंग अ टेबल ऑफ फाइव राइट एंड आपको बताता हूँ सिंपल सा शॉर्टकट है कभी भी स्टेप पर क्वेश्चन आएगा ना कि फाइन द रेशियो ऑफ देयर कुछ भी टर्म्स और करना क्या उसमें बेसिकली जैसे कि यहाँ पे नाइन्थ टर्म के बारे में पूछ रहा है तो आप इस नाइन्थ के अगर ना टू से मल्टीप्लाई कर देना जो भी नंबर होगा उसको टू से मल्टीप्लाई और उससे एक सब ट्रैक कर देना इतना वही आ जाएगा नाइन टू एटीन माइनस वन सेवनटीन अगर मैं एन का वैल्यू सेवनटीन यहाँ पे डाल दूंगा दोनों में तो जो रेशियो है वही मेरा आंसर आ जाएगा तो हम इतना लंबा काम बस सेवनटीन लाने के लिए कर रहे थे अगर ये एक नंबर में आता है तो आप ऐसे ही करोगे राइट लाइक वट इज द रेशियो ऑफ देयर टेंथ टर्म करना क्या है टेन को टू से मल्टीप्लाई और एक सब ट्रैक सो ट्वेंटी माइनस वन कम्स आउट टू नाइनटीन सो जो एन का वैल्यू है नाइनटीन डालने से अपना आंसर स्टेट ठीक है भाई सो ये जो थे वो एट क्वेश्चंस थे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब आप कुछ होमवर्क देख लो जो आप लोग का होमवर्क पार्ट है सो दिस इज योर होमवर्क ये आपका चार क्वेश्चंस जो है वो होमवर्क है क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू थ्री एंड फोर इन्हें जरूर प्रैक्टिस करिएगा 
और जो कुछ भी आंसर आया फाइनल आंसर उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और ऑब्वियसली जो कुछ भी अगर डाउट आएगा तो वो कमेंट बॉक्स में आप लिखेगा मैं आपके डाउट्स को इन द नेक्स्ट वीडियो क्लियर करने की कोशिश करूंगा या उधर ही कमेंट सेक्शन में ओके गाइस थैंक यू हैव अ नाइस डे